দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এটিএন বাংলার মধ্যরাতের টক শোতে সঙ্গে রয়েছে আমি মানস ঘোষ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় সড়ক পরিবহন আইন বহুল আলোচিত এই আইনটি মন্ত্রিসভায় আজ চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং যে প্রেক্ষিতে যে ঘটনার প্রেক্ষিতে আইনটি দ্রুত ক্যাবিনেটে নিয়ে আসা হলো সেটিও বেশ আলোচিত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে আমরা দেখেছি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দুটি দুজনের তাদের দুই সহপাঠীর মৃত্যুতে এই আইনটির ব্যাপারে দাবি নিয়ে আসে সামনে এবং আমরা সবাই সেই দাবির প্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে গোটা ঢাকা শহর এক পর্যায়ে অচল হয়ে যায় এবং সরকারের তরফ থেকে দ্রুত এই আইনটি পাশের উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা হয় কিন্তু যে আইনটি পাশ হলো সেটি আসলে কি হলো সেটি মূলত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় এর বিশ্লেষণ এবং আমরা শুনব যে এর মধ্যে কি আছে এবং আমরা আসলে কতটা আশাবাদী হতে পারি সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টিতে সড়ক পরিবহন আইন দু হাজার নিয়ে আজকে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আমার হাতের বাই রয়েছেন নিরাপদ সড়ক চায়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন মাঝে বসে রয়েছেন মানবাধিকার আইনজীবী অ্যাডভোকেট মঞ্জিল মোর্শেদ এবং সবশেষ রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর এস এম হাসান তালুকদার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি স্টুডিওতে আমি আলোচনায় চলে যাচ্ছি সড়ক পরিবহন আইন যে যেটি পাশ হলো সেই সম্পর্কে আমি ছোট্ট করে জানতে চাইব শুরুতে অ্যাডভোকেট মঞ্জিল মোর্শেদের কাছ থেকে এই আইনটিতে কি আছে ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার এটি প্রণয়নের পিছনে কিন্তু কিছুটা ইতিহাস আছে সেটা হলো যে দীর্ঘদিন থেকেই এই বিভিন্ন সেক্টরে আন্দোলন করা হচ্ছিল যে সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে যে শাস্তির বিধানগুলো আছে সেগুলো যথেষ্ট নয় যার ফলে সড়ক পরিবহনে সড়কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটে এবং এই ব্যাপারে অনেকগুলো লিগাল ফাইটও হয়েছে আমরা অনেকগুলো মামলাও করেছি আমাদের সংগঠন এইচের বিবির পক্ষ থেকে তো সর্বশেষ আপনার বেশ কিছু দিন ধরে তিন চার বছর থেকে দেখবেন আপনি যে গড়ে যে ডেইলি আপনার মৃত্যুর ঘটনা সেটা অনেক বেড়ে গেছে এবং আমাদের যে উৎসবগুলো থাকে ঈদ কোরবানি সেগুলোতে ডেইলি প্রায় তিরিশ চল্লিশ জন করে মারা যাচ্ছে এই প্রেক্ষাপটে আপনার যখন সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা জাগরণ এসছে যে এই আইন দিয়ে আর চলবে না তখনই কিন্তু এই দাবির প্রেক্ষিতে শুরু হয় এই নতুন একটা আইন করার সরকারের একটা পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা নিয়ে আইনটা করা হয়েছিল করায় প্রথম প্রস্তাব এসছিল যে এটা একটা সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়ে আইন করা হবে কিন্তু যখনই মালিক শ্রমিকদের বাধার মুখে আলটিমেটলি সেটা সফল হয়নি তখন সেখানে পরবর্তীতে এই আইনটা করার জন্য একটা প্রস্তুতিমূলক করে একটা ড্রাফট করা হলো ড্রাফট করে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠা হলো পাঠানো হলো মতামতের জন্য ভেটিংয়ের জন্য যেটা নর্মালি করতে হয় তো সেখানে পাঠানোর পরে এটি প্রায় মানে ফ্রিজ হয়ে গেল অর্থাৎ এক দেড় বছর কোনো খবর নাই আর কোনো কিছু হচ্ছে না তো হঠাৎ করে এই ছাত্রদের আন্দোলন দুজন ছাত্র মৃত্যুবরণ করার প্রেক্ষিতে যখন আন্দোলন শুরু হলো তখন আইন মন্ত্রণালয় হঠাৎ করে ভেটিংটা শেষ করে তারা পাঠিয়ে দিলেন এবং সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আপনার ক্যাবিনেটে উঠলো তো এখানে এই আইনের মধ্যে যে আছে তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি কম্বিনেশন হয়েছে সেটা হলো আমাদের প্রত্যাশা যেমন প্রত্যাশিত অনেক কিছু আছে আবার প্রত্যাশার বাইরে অনেক কিছু আছে প্রথমত হলো যে আমাদের অ্যাজ এ হোল যদি সড়ক নিরাপত্তার জন্য যে সাইটগুলো দরকার সেগুলোর ব্যাপারে অনেক কিছু এসছে যেমন আমাদের হাইকোর্টের একটা নির্দেশনা আছে মহাসড়কের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় বাইশ দফার সে বিষয়গুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং কতগুলো অবৈধ যান নসিমন করিমন এগুলো আপনার রাস্তায় চলাচল করে সেগুলোর হাইকোর্টের নির্দেশনা আছে বন্ধ করার জন্য সেগুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্লাস আপনার এই যে বিদেশে যেমন আছে ড্রাইভারদের লাইসেন্স ক্যান্সেল করার জন্য পয়েন্ট সিস্টেম সেটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই দিকগুলো খুবই ভালো পজিটিভ দিক কিন্তু আমরা একটু হতাশ হয়েছি সেই জায়গায় যেখানে হলো আপনার তিন বছরের সাজাটা যে ছিল সেটি আমরা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম আমার এই সিপিবি সংগঠন থেকে হাইকোর্টে একটা জনস্বার্থের মামলায় এবং দুই সালে এই তিন বছরের সাজাটাকে ব্যয়নি ঘোষণা করা হয়েছে এবং যার ফলে সাত বছর সাজা কিন্তু বর্তমানে প্রচলিতই আছে এবং আদালত ওই অবজারভেশনেও বলেছিলেন যে সাত বছরের সাজাটাও যথার্থ নয় অর্থাৎ বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা সাফিসিয়ান না কারণ আদালত তো আর আইন করে বলে দিতে পারেন না কত বছরের সাজা হবে এই কথা বলেছেন আদালত অবজারভেশনে আবার ওই মহাসড়কের যে জাজমেন্টটা হয়েছে সেখানে আদালত বলেছেন যে ডিটার আপনার ডিটারেন্ট পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করার জন্য 
পার্লামেন্টে নোটিশে নেওয়ার জন্য বলছেন বিবাদীদেরকে যারা সচিব টচিব পক্ষ ছিলেন তাদেরকে তো এই দুইটি প্রেক্ষাপটে গতকালকে আমি এই ক্যাবিনেট সেক্রেটারি দেখা করে এই আইনের কপিগুলো তার হাতে দিয়ে এসেছিলাম যে আপনি অনুগ্রহপূর্বক ক্যাবিনেটে যখন বসবেন একটু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ এবং অন্য অন্য মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ যে হাইকোর্টের এই নির্দেশনাটা আছে এবং অবজারভেশন আছে সেইটার ব্যাপারে তারা যেন বিবেচনা করেন যাতে একটি আইনের যে সাজাটা এই দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সাজাটা বৃদ্ধি করার জন্য যাতে যথাযথ আইন করা হয় তো আজকে দেখলাম যে সেখানে পাঁচ বছর করা হয়েছে তো আমার দৃষ্টিতে তো দেখলাম সাত বছর ছিল এখন পাঁচ বছর হয়ে গেল তো সেখানে তো দু বছর কমে গেল আর একটা জটিলতা বৃদ্ধি হবে আমি একটু জেনে নেই মানে ক্লিয়ার হওয়ার জন্য এই সাত বছরটা আদালতের কোন মানে নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কতদিন ধরে দুই হাজার চোদ্দো সালে রায় হয়েছে এটা দুই হাজার চোদ্দো সালে এই জনস্বার্থের মামলা এটা রায় হয়েছে তিন বছরের সাজা যে পরি সাত বছরের সাজা পরিবর্তন করে পঁচাশি সালে আইনটা করেছিল থ্রি হান্ড্রেড ফোর বি অ্যামেন্ডমেন্ট করেছিল ওইটা চলছিল এতদিন আমরা দুই সালে আইনটা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম দুই হাজার এগারো সালে চ্যালেঞ্জ করার পরে দুই হাজার চোদ্দো সালে ওই তিন বছরের সাজার যে আইনটা অ্যামেন্ডমেন্ট ওইটা বাতিল হয়ে গেছে তারপরে এই চোদ্দো সালের পর থেকে সাত বছর বহাল আছে এবং এখানে সাত বছরটাও যে যথেষ্ট নয় সেটা অবজারভেশনে আদালত বলেছেন যে এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সাদাটাও যথেষ্ট নয় এর অর্থ হলো যে একটা অবজারভেশন দিয়েছেন এই কারণে এখানে আইনটা তো করবে পার্লামেন্ট বৃদ্ধি করতে হলে পার্লামেন্ট করবে সরকার আইন প্রণয়ন করে পার্লামেন্টে সেটা পাস করবেন তো সেই জায়গাটায় আমরা দেখছি যে একটু আমরা মনে হয় একটু পিছিয়ে পড়লাম কারণ আমাদের মূল দাবি তো ছিল শাস্তির বিধানটা একটু বেশি করলে হয় কি এটার একটা রিয়াকশন হয় এটা একটা অপরাধ কমার ক্ষেত্রে একটা প্রবণতা সৃষ্টি করে এই কারণেই কিন্তু শাস্তির বিধানটা বেশি করে বলা আর এখানে আর একটা যেটা দুর্বলতা দেখলাম সেটা হলো যে আপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু অল্টারনেটিভ করা আছে ফাইন এবং সাজা তো ফাইনগুলো বর্তমান যে ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন আমাদের দেশে এখানে কিন্তু এখন পাঁচশো এক হাজার টাকা কোনো ফাইনের মধ্যে পড়ে না এটা তো আপনি দেখেছেন মানে কয়েকদিন আগে ট্রাফিক সার্জেন্টরাও সাক্ষাৎকার দিয়েছে বলছে যে এই সমস্ত ফাইন আমরা প্রতিনিয়ত করি ওরা প্রতিনিয়ত দিয়ে যাচ্ছে মানে উইদিন দ্য ক্যাপাসিটি যার ফলে এটা ওই তাদের নিয়ম ভাঙার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে না এই কারণে ফাইনগুলো কিন্তু এখন পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার টাকা এইভাবে করা উচিত ছিল সেটাও আমরা দেখলাম যে আইনের মধ্যে কিন্তু সেটা অনুপস্থিত আছে এই কয়েকটি জায়গায় আপনার যে দুর্বলতাগুলো সেটি আর একটা সবচেয়ে বড় কথা সেটা হলো আনফিট গাড়ি এটা আমি আমি চিন্তা করি বা আমার মতামত হলো যে আনফিট গাড়ি যদি হয় যেটার কোনো আপনার ফিটনেস নাই সেই গাড়িটা যদি রাস্তায় চলাচল করে তাহলে তো সেই মুহূর্তে সেটা ডাম্পিং করা উচিত কারণ ওটা তো ফিটনেসই নাই ওটা আবার রাস্তায় চলবে কীভাবে সেই জন্য এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেখানে আইনের যে বিধানটা সেটা কঠোর করা হয় নাই সেখানে একটা ফাইন এবং স্বল্প সাজার বিধান করা হয়েছে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স সারা চালো না এটাও কিন্তু আপনার সাজাটা অনেক বৃদ্ধি করা উচিত ছিল কারণ ড্রাইভিং সারা যদি আপনি গাড়ি চালান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার হাতে তো অ্যাক্সিডেন্টের অবধারিত তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা কঠিন শাস্তির বিধান করার প্রয়োজন ছিল এই জায়গাগুলোতে দুর্বলতা আছে এছাড়া আইনে অন্য অন্য অনেক কিছু নতুন ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে এবং যেটা আমার মনে হয় আমি পজিটিভ আমি আসবো আপনার কাছে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নিরাপদ সড়ক চাই ইলাস কাঞ্চন দীর্ঘদিন ধরে আপনি কাজ করছেন এবং এই আইনটির ব্যাপারেও আপনার অবদান আছে সম্ভবত আমরা যত জানি আপনার মতামত আমিও বলতে চাই এটারও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলে আসছিলাম যে বিদ্যমান যে আইনটি সেই আইনটি আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না যার জন্য আমরা বলে আসছিলাম যে সময়ের সঙ্গে এবং বাংলাদেশের এখন অর্থনৈতিক এবং অন্য অন্য সামর্থ্যের যে জায়গাটি আসছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আইনটি করা দরকার তো দুই হাজার সালে তিনশো বাহাত্তর পৃষ্ঠার একটা ড্রাফট তৈরি করা হয় প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এক্সপার্ট দিয়ে দিয়ে করা এবং এক্সপার্টরা মানে অত্যন্ত সুন্দর একটা ড্রাফ তারা তৈরি করে ড্রাফটা এরকমভাবে তারা করেছিল যে বর্তমানে বাংলাদেশের আইন হলো গে এই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের আইন হলো গে এই এবং উন্নত দেশের আইন হলো এই আমরা এখন এই এই আইনটা প্রবর্তন করতে যাচ্ছি আপনারা এখানে আপনাদের মতামত দিন এটা কি ঠিক না ঠিক না এরকম একটা ড্রাফট করার পর তারপরে সেই ড্রাফটটি আমাদের মতামত দেওয়ার কথা ছিল আমরা সেই সময় খুব একটা মতামত দিতে পারিনি এই যে আপনার শাস্তির যে জায়গাটা সেইখানেও সামান্য আমরা ইয়ে দিয়েছিলাম আর ছোটোখাটো টুকটাক কিছু ইয়ে কারণ এত সুন্দর একটা ড্রাফট ছিল পরবর্তী সময় এটি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না কোনো খবরই পাচ্ছিলাম না তারপরে দুই হাজার সালের শেষের দিকে মাত্র বাইশ পৃষ্ঠার একটি ড্রাফট আপনার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দিল দেওয়ার পর সেটির কোনো পাবলিসিটি করলো না কাউকে কোনো জানালো না যে মানে তার মানে ওই যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ভাবনা এরকম যে সবাই বোধ যোগাযোগ ম
তো এইটি আমাকে একজন সাংবাদিক তখন বলল যখন বলল যে এটি এক মাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং এটার যদি সাজেশন থাকে তা আমরা যেন দেই এর আগে কিন্তু সাজেশন দিয়েছি এবং এমন কোনো সাজেশন দরকার পড়ে কিন্তু বাইশ পৃষ্ঠার এই ড্রাইভ তৈরি করার পর ওনার সাজেশন চাইল এবং সেটা কোনো প্রচার করলো না যখন আমি জানলাম সাংবাদিকের মাধ্যমে তখন আর দশ দিন বাকি আছে তো তখন দশ দিন বাকি আছে তখন আমি এবং আমাদের সঙ্গে আরও যারা এই ধরনের কাজ টাজ করে তাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করা শুরু করলাম এবং আমি ওয়েবসাইটে দেখলাম একটি মানুষে কোনো মন্তব্য দেয় না কারণ জানিই না তো তো তারপরে এই দিক দিয়ে সময় চলে চলে যাচ্ছে এবং একটি আইনের বিষয়ে মতামত দিতে গেলে তো একটা সময়ের প্রয়োজন আছে তো এই দশ দিন সময়ে কি করা যেতে পারে এই দশ দিন সময়ের মধ্যে আমরা তখন আমি তখন আপনার গিয়া জাতীয় সঙ্গের ডাব্লিউএইচের আমি এক্সপার্ট হিসাবে কাজ করছিলাম যে জন্য এই ডাব্লিউএইচের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল ইন্ডিয়ান কর্মকর্তা এক্সপার্টদের সঙ্গে আমার একটা লিঙ্ক ছিল আমরা তখন ওই এক্সপার্টদেরকে ডাকালাম এবং তার আগে দিয়ে ইন্ডিয়াতেও কিন্তু নতুন আইন কিন্তু প্রবর্তন হচ্ছে এই এইটার জন্য মানে তাদের জন্য একটা একটা মানে আমাদের যোগাযোগ করাটা এবং সমন্বয় করাটা আমাদের জন্য সহজ হয়েছিল তো ডাব্লিউএইচের মাধ্যমেই আমরা চার দিনের একটা কর্মশালা করলাম যে এই যে ড্রাফটটি দেওয়া হয়েছে এটার মধ্যে কি কি সাজেশন দেওয়া যেতে পারে তো চার দিন কর্মশালার পর আমরা একটা মানে সাজেশন একটা পেপার আমরা তৈরি করলাম তৈরি করলাম এবং পাশাপাশি আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন করলাম মন্ত্রণালয়ের কাছে যে আমাদেরকে সময় দেওয়া হোক কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এটি করতে পাচ্ছি না কারণ এটা প্লেস করা এবং এটার যুক্তিগতা এটি একটু যাচাই বাছাইয়ের বিষয় আছে তারপরে ওনারা একটু সময় দিলেন এবং আমরা এটি সম্পন্ন করার পর আমরা মন্ত্রণালয়কে বললাম যে আমাদের এটি তৈরি হয়েছে এখন আপনারা দের সঙ্গে আমাদের একটা ই হওয়া দরকার তো বঙ্গবন্ধু কনভেনশন সেন্টারে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে একটা আপনার সেমিনারের আয়োজন করলেন সেখানে আরও অনেক এক্সপার্ট টেক্সপার্ট আসলেন তারাও কিছু সাজেশন দিলেন আপনার গিয়ে পরিবহন সেক্টর থেকেও দেওয়া হলো তো সব কিছু মিলিয়ে আমাদের এগুলো প্লেস করা হলো তখন আমাদেরকে জানানো হলো যে আপনাদের এই সাজেশনগুলো আমরা নিয়ে গেলাম এটি আমরা দেখব দেখ দেখার পর আমরা কি কি সাজেশনগুলো গ্রহণ করলাম আপনাদেরকে দেখিয়ে তারপরে এটা আমরা ক্যাবিনেটে পাঠাবো কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো যে আমাদের কি নেওয়া হলো কি নেওয়া হলো না এগুলো কিন্তু আমাদের আর জানালো না কিন্তু তারপরে এই যে আপনার গিয়ে ক্যাবিনেটে গেল যাওয়ার পর আজকে যে আইনটি পাশ হয়েছে সেইটি আমরা আমরা যে সাজেশন দিলাম যে কটা আমার মনে আছে এই মুহূর্তে আপনাকে বলি যে ইন্ডিয়াতেও কিন্তু যে নতুন আইনটি হতে যাচ্ছে সেটি হলো মোটর ভেহিকেল অ্যান্ড সুরক্ষা আইন নামে তো আমরাও এই সুরক্ষা কেন দেওয়া হলো তখন আমরা এটা নিয়ে ওই যে ওয়ার্কশপের মধ্যে ইন্ডিয়ান এক্সপার্টদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছিল ওনারা বলতে চাচ্ছেন যে রোড সেফটিকে যদি ইনসিওর করতে হয় তাহলে এরকম একটা বিষয় কিন্তু থাকতে হবে কারণ আপনি ফাইন দিলেন ফাইনটা কখন দিলেন আপনি একটা মানুষকে মেরে দিলেন তারপরে একটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল তারপরে আপনি ফাইন নিয়ে কী লাভটা আমাদের প্রয়োজন হলো রোড সেফটি এনশোর করা যাতে না ঘটে সেই ব্যাপারে আমাদের কিছু তো রোড সেফটি এনশোর যদি করতে হয় তাহলে আপনাকে ওই যে নিরা আমাদের যে টাইটেলটা সেটা হলো সড়ক পরিবহন এবং সড়ক নিরাপত্তা আইন এই নিরাপত্তা শব্দটি যখন থাকবে তখনই আপনি কিন্তু আপনার রোড সেফটির বিষয়টা আপনি ফ্রি আপনার গিয়ে মেজারটা আপনি নেবেন যে আপনি গিয়ে যাতে না হয় তার জন্য আপনি ব্যবস্থা নেবেন তো এইটি কিন্তু দেখেন এই এটা কিন্তু কেউ কোনো অবজেকশনও দেয় না কিন্তু যে পরিবহন সেক্টর থেকে এটা অবজেকশন মালিক পক্ষ থেকে এটা অবজেকশন কারণ তাদের এটা অবজেকশন দেওয়ার কোনো বিষয় না তারপরেও কিন্তু তারা একটি গ্রহণ করলেন না এবং শেষ পর্যন্ত যখন ক্যাবিনেটে যাচ্ছে আমরা আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম সেইখানে ওনাকে বুঝিয়ে বললাম যে আমরা কেন এটা চাচ্ছি কারণ আপনি আইন করেন যেটাই করেন না কেন আমার রোড সেফটিকে আপনি ইনসিওর করতে হবে কারণ মানুষ মারা যাবে সড়কে আপনি ফাইন নেবেন এটা তো আমার আমার দরকার নেই তো তো সেইটে এরকমভাবে বোঝানোর পরও কিন্তু ওই সচিব সাহেব কিন্তু এই শব্দটি কিন্তু গ্রহণ করলেন না এবং আরেকটি জিনিস যেটি উনি বললেন যে সাত বছরের হাইকোর্ট থেকে নির্দেশনা থাকার পর আপনি এটাকে পাঁচ বছরে কী করে নিয়ে আসেন এবং এখানে আরেকটি কথা যেটি বলা হয়েছে সেটি হলো যে বেপরা যান চালনা করলে পরে যদি কোনো মানুষের মৃত্যু ঘটে তাহলে তাকে পাঁচ বছরের আপনি শাস্তি দেবেন এবং আরেক জায়গায় আছে যে আপনার ইনসেনশন যদি থাকে যে আপনি ইনটেনশনে কাকে মানে মেরে ফেলেছেন তাহলে আপনার তিনশো দুই ধারা কিংবা তিনশো তিনশো চারে আপনি শাস্তি দেবেন এখন একটা চালক আপনারকে কখনোই কিন্তু সিটে বসে সে মানুষ মারা চিন্তা করে না কিন্তু কিন্তু কেন হয় 
মানুষ কেন মারা যায় কারণ হলো যে রুলসটা যেটা থাকে সেই রুলসটা ভায়োলেশন করে যেখানে গতি চল্লিশ দেওয়ার কথা সেখানে সে আসে দিচ্ছে যেখানে বেপরা চালানোর নিষেধ করা আছে সেখানে সে বেপরা চালাচ্ছে যেখানে ওভারটেক করার নিষেধ আছে সেইখানে সে ওভারটেক করছে এবং এই কারণগুলোর জন্য আপনার দুর্ঘটনা করছে এখন আপনি যদি জানেন এই আপনার উনিশশো তেরাশি সালে আইনটা যেটা ছিল দশ বছরের শাস্তি ছিল সশ্রম কারানন্দ ছিল নন ভ্যালুয়েবল ছিল সেইখানে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা ওই আইনের মধ্যে আছে সেই আইনের ব্যাখ্যাটা হলো আপনি জেনে করেন বা না জেনে করেন সেটা কোনো বিষয় না আপনি যদি এই ব্যাপারে অবগত হন যে আপনি এই কর্মটি এইভাবে করলে পরে নরহত্যা হবে তাহলে আপনার দশ বছর সৎ তো এই যে আমার আগের আইনের মধ্যে এরকম একটা ব্যাখ্যা রয়ে গেছে এবং সেই ব্যাখ্যাটার সহ আমরা দশ বছরে আমরা দাবি করেছিলাম যে দশ বছর অন্তর যেটা করা হবে তো আপনি যদি বলেন যে ইন্টেনশন থাকতে হবে খুন করার জন্য তো তারপরে তাকে আপনি তিনশো দুই ধারা এবং তিনশো চার ধারা আপনি এই করবেন এটা কেমন ধরনের কথা হলো আপনার ইন্টেনশনটা কি আপনি জানেন কি না যে এই পরিপ্রেক্ষিতে চালালে পরে যেটা আপনার এই যে আমাদের রমিয়দ্দিন কলেজের স্কুল এবং কলেজে যে ছাত্র মারা গেল সেটা কিন্তু বেপরার জন্য চালে মারা গেল কিন্তু বেপরা চালিয়ে এসেছে এবং ওই ফ্লাইওভার থেকে এত জোরে চালানোর কথা না যার জন্যই কিন্তু একটা গাড়িকে আরেকটা গাড়ি ওভারটেক করতে চেয়েছে তারপরে যে ফুটপাথে উঠে বাচ্চাদেরকে মেরেছে তা এখন আপনার তো এখানে তো তার ইন্টেনশন ছিল না এবং সে তো জানতো না যে এখানে বাচ্চারা দাঁড়ায় আছে তাহলে আপনি কি এটাকে পাঁচ বছরের শাস্তিতে দেবেন আমি এইটা জিনিসটা বুঝতে পারছি না এবং এখানে দেখেন আর একটা ফাঁক কীরকম গরিব এবং বড়লোকের মধ্যে একটা ফাঁক কীরকম রয়ে গেছে যে এখানে এই এই আইন দিয়ে কিন্তু যারা দামি মানুষ আমার মতো মানুষ যদি মারা যায় তাহলে হয়তো বা ওই তিনশো দুই ধারাতে গিয়ে কিন্তু কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রতিদিন আমার সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে সেই মানুষটা কি আইন ওরকম বোঝে তার কি ওই ক্ষমতা আছে আইনের কাছে যাওয়া আপনার তাকে যদি বলে যে বে পড়ার জন্য পাঁচ বছর চলে এই যে বিষয়গুলো না আরও অনেক অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা শুনে আসি ডক্টর এস এম হাসান তালুকদারের কাছ থেকে আমরা আসলে এই যে দুজনের কথা শুনলাম আইনটির ব্যাপারে মোটামুটি একটি ধারণা পেলাম আপনার কাছ থেকেও নিশ্চয়ই শুনবো এর দুর্বলতা বা কিন্তু এরকম কেন হলো মানে আমরা আমাদের কি আসলে উদ্দেশ্যটা আপনার কাছে কি মনে হয় ধন্যবাদ আসলে আমাদের বাংলাদেশে যে মানুষের মৃত্যুটা কিন্তু দুভাবে হয় একটা হলো স্বাভাবিক মৃত্যু একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু আর ন্যাচারাল বা অস্বাভাবিক মৃত্যু যেটা খুব স্যাডেনলি হয় এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারা যায় আমাদের সড়ক দুর্ঘটনায় এবং আমরা জানি যে যাত্রী কল্যাণ সমিতি হিসাব মতে প্রতি বছর গড়ে আট হাজার লোক মারা যায় আহত হয় কয়েক গুণ বেশি যদিও পুলিশের হিসাবে সেটা আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার এরপরে আপনি জানেন যে রেজিস্টার্ড ভেহিকেলের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ আর আপনার আনরেজিস্টার্ড আছে কয়েক লক্ষ কিন্তু তার এগেনস্টে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আপনার ড্রাইভারের সংখ্যা উনিশ লাখ প্রায় বিশ লক্ষ রেজিস্টার্ড এবং আনরেজিস্টার্ড ভেহিকেলের এগেনস্টে কোনো দক্ষ এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ড্রাইভার নেই কিন্তু এই যে বিশাল সংখ্যায় অদক্ষ এবং অবৈধ চালক দ্বারা চালানো হচ্ছে যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটছে এটি একটি ভয়াবহ জাতীয় সমস্যা আমাদের এবং প্রতি বছরেই আপনার অগণিত মানুষ মারা যাচ্ছে গত তিন বছরে স্কুল কলেজের এক হাজার শিক্ষার্থী মারা গেছে এর মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনাময় জীবন কিন্তু ঝরে পড়ছে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই সমস্যাটার একদিনে সৃষ্টি হয়নি বিশ লক্ষ অধ্যক্ষ এই বছরের পর বছর আমাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ দপ্তর সরকারের অবহেলার কারণে বা উদাসীনের কারণে আজকে এই অবস্থায় আসছে আমাদের এবং যার এই বিস্ফোরণ আমরা এখন দেখতে পেরেছি আমরা এখানে আর এই সমস্যার সমাধানের জন্য কিন্তু আমাদের দেশে অতীতে আমরা ব্রিটিশ পিরিয়ডে উনিশশো চোদ্দ সালে প্রথম আইন করা হয় মোটর ভেহিকালস অ্যাক্ট এরপরে আমাদের নানানভাবে পরিবর্তন হয় আমাদের এসার সাহেবের সময় একটি আইন করা হয়েছে মোটর ভেহিকালস অর্ডিনেন্স নাইনটিন যেটা বর্তমানে চালু আছে আর এখন আজকে যেটা আসছে অনুমোদন করেছে সেটা এখনও কার্যকর হয়নি পার্লামেন্টে অনুমোদন হলে অত গভর্নমেন্ট যদি অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে করে তখন এর আগে কার্যকর হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তো এটাকে আমরা প্রস্তাবিত আইন বলবো যেটি আলোচনা আসছে আর এক্সিস্টিং ল হচ্ছে আপনার উনিশশো তিরাশি সনের মোটর ভেহিকালস অর্ডিনেন্স এবং এই যে দুটো আইনের বিরুদ্ধে আমরা একটা তুলনামূলক ব্যবধান যদি আমরা দেখি এর মধ্যে আমাদের মঞ্জুর মুসুর সাহেব কিছু বলেছেন এখানে বর্তমান যে প্রস্তাবিত আইনটা আছে রোড ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ট্রাফিক আইন যেটা এটাতে তিনশো সত্তরটি ধারা আছে একটি তফসিল আছে আমি জানি না হয়তো পার্লামেন্টে যখন যাবে তখন হয়তো বা কিছু এদিক সেদিক হতে পারে 
এটা হলো হাইপোথেটিক্যাল আর বর্তমান যে আইনটি কার্যকর আছে 1983 সালে এটাতে আপনার 183 টি ধারা আছে 12 টি তফসিল আছে বর্তমান আইনটি কিন্তু অনেক বড় বিশাল বড় একটা আইন আগের আইনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ধারা আছে সেখানে আর এই দুটোর মধ্যে নতুন সুবিধা আনা হয়েছে এই আইনটাতে যেটা আমি আগে আগে আমি আলোচনা আনছি পরে পজিটিভ নেগেটিভ সাইড কলিং পরে আলোচনা আনছি এখানে আপনার রেজিস্ট্রেশনে বিআরটি এর যে কোনো শাখায় করা যাবে একটি সুযোগ রাখা হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে যেটা আগে ছিল না আর বয়স 18 এবং আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স পেশাদার যারা আছে ওদের জন্য 21 বছর করা হয়েছে কিন্তু এদের বেলা আগে যে লেভার অ্যাক্ট 2006 ছিল সেখানে বলা আছে যে আপনার কোন শিশুদেরকে নিয়োগ করা যাবে না চাইল্ড হ্যাঁ কিন্তু চাইল্ডের সংখ্যা বলা আছে 14 বছরের নিচে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে 14 বছরের নিচে এদের নিয়োগ করা যাচ্ছে না কলকারখানায় কিন্তু এখানে যে আইনটা করা হয়েছে এখানে এটা বাড়িয়ে দেওয়া আছে 18 এবং 21 এরপর 12 পয়েন্ট যেটা উনি বলেছিলেন যে 12 পয়েন্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রত্যেকটি অপরাধের পরে এক একটি করে পয়েন্ট কমতে থাকবে 12 টি পয়েন্ট কমার পরেই তার লাইসেন্সটা कैंसिल হয়ে যাবে অর্থাৎ সে নিজে থেকে আস্তে আস্তে সতর্ক হয়ে যাবে আমার লাইসেন্সটা कैंसिल হয়ে যাবে এরপর আপনার ব্যক্তি ছাড়া প্রতিষ্ঠানকে অভিযুক্ত করা যাবে যদি দেখা যায় প্রতিষ্ঠান নেগলিজেন্স আছে যেমন সড়ক পরিবহন সমিতি যেটা আছে মালিক সমিতি আছে সেদেরকে তার কম্পেনসেশন করা যেতে পারে এদের তো জেলের ব্যবস্থা হবে না যেহেতু আর্টিফিশিয়াল পারসন হিসেবে আসবে এখানে এরপর পথ চাদির চারিদের জন্য বিধান আছে যত যত রাস্তা পার হওয়া বা এদের ব্যাপারে দুর্ঘটনা ঘটে এখানে পদচারীদের বড় বিধান রাখা হয়েছে এখানে এটা যারা আগে ছিল না সড়ক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান রোড সেফটি কাউন্সিল এই ধরনের প্রতিষ্ঠান করার কথা বলা হয়েছে আইনে সুযোগ আছে সেখানে বাস্তবায়নটা ভিন্ন জিনিস করবে কিনা সরকার সেটা ভিন্ন সরকার সড়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রোড ট্রান্স রিসার্চ ল্যাবরেটরি বা এই ধরনের ইনস্টিটিউশন যেগুলো বিদেশে আছে সেই ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে এখানে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা এবং সীমানা নির্ধারণ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় কতগুলো গাড়ি থাকবে যদিও আমাদের দেশে এখনো পর্যাপ্ত গাড়ি নেই এমনি মানুষ যেতে পারে না এই আইনটা খুব এই মুহূর্তে প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না কারণ আরও গাড়ি দরকার আছে আমাদের এখানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক সহায়তা তহবিল আজকে এই যে দুইজন মারা গেল गवर्नमेंट তাতে দিল সাহায্য দুই একটা পত্র পত্র মিডিয়া তাসে আর সাহায্য পায় কিন্তু গত 3 বছরে যে 1000 ছাত্র মারা গেল সবাই কি পেয়েছে যারা দুর্ঘটনা মারা গেছে তারা কি পেয়েছে এই বিধানটি এখানে আসছে যে তাদের জন্য আর্থিক সহায়তার বিধান রাখা হয়েছে এখানে এটা এক কি পরিমাণ দিবে সেটা এখনো নির্ধারিত হয়নি এটা ইনিশিয়াল স্টেজ আমি এটা দেখিনি এখনো এরপর শাস্তির ব্যাপারে আপনার কিছু বাড়ানো হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগেরটা যেটা ছিল সেটি কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে আইনটি এটি পর্যাপ্ত কিনা যথেষ্ট কিনা কিছু আলোচনা আসছে আমি শুধু প্রথমেই বলবো যে পৃথিবীতে সবচেয়ে মেধাবী ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি শ্রম দিয়ে যে আইনটি তৈরি করে সেই আইনটি হচ্ছে সংবিধান ইভেন ইউ উইল নট ফাইন্ড ইভেন এ সিঙ্গেল কনস্টিটিউশন ইন দি ওয়ার্ল্ড হুইচ ইজ অ্যাবাব ক্রিটিসিজম এন্ড হ্যাঁ বিয়ন্ড ইম্প্রুভমেন্ট সংবিধান পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংবিধান শ্রেষ্ঠ সংবিধানের সমালোচনা আছে এর সমালোচনা করা যাবে আমরা সেই দিকগুলো আনব তবে এখানে যে দিকটি হলো প্রশ্ন হচ্ছে যে সড়ক নিরাপদ করার জন্য এই আইনটি যথেষ্ট কি না এখন যে কারণে আমাদের দুর্ঘটনাগুলো ঘটে সেই সবগুলো অ্যাড্রেস করার মতো এই আইন নয় এই আইনটি সবগুলো কজ অ্যাড্রেস করতে পারবে না আমরা যদি বলি সড়ক দুর্ঘটনার পিছনে প্রত্যক্ষ কারণ যেটা আছে দক্ষ এবং বৈধ চালকের অভাব এসিস্টেন্ট দিয়ে গাড়ি চালানো দক্ষ চালকদের উদাসীনতা বা অবহেলা চালক নেশাগ্রস্ত থাকা ব্যাপরোয়া গাড়ি চালানো ওভারটেক করা অতিরিক্ত যানবাহন যাত্রীবহন আনফিট গাড়ি চালানো ত্রুটিপূর্ণ সড়ক ব্যবস্থা গতি নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তদারকি না থাকা উল্লেখিত বিষয়ে প্রশাসন মালিক সমিতি শ্রমিক সমিতির উদাসীনতা এই যে কজন এইগুলো কিন্তু মোটামুটি হয়ে আইনটাতে অ্যাড্রেস করা হয়েছে কিন্তু যে বিষয়গুলো এই আইনে অ্যাড্রেস করা হয়নি এটা হলো আপনার পরোক্ষ যেটা আমরা বলি বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা সহজে জামিন পেয়ে যাওয়া এরপরে কঠোর শাস্তির বিধান না থাকা তিন বছর ছিল যেটা আশ্চর্যের ব্যাপারে তিন বছর মধ্যে জেল আমাদের এই তিন বছর জেলে কিন্তু আপনার নয় মাস এক বছর তিন বছরও না আড়াই বছর হ্যাঁ স দুই বছর হ্যাঁ এটা তো কেয়ারই করে না মানুষ সর্বোচ্চ এটা তাই সুতরাং এটা যথেষ্ট ছিল না জনসচেতনার অভাব এই যে যেগুলো বললাম বিচার বিভাগে যেগুলো এইগুলো এই আইন তাদের অ্যাডজাস্ট করা যাবে না আর কিছু কিছু বিষয় আছে সেগুলো করা যাবে কিন্তু এর পরও আর অনেকগুলি বিষয় থেকে থেকে যাচ্ছে যেগুলো অ্যাডজাস্ট করা হয়নি এটা আমি সমাধানের বেলা রিকমেন্ডেশনের বেলা কিছু আলোচনা আনবো যদি সুযোগ পাই তো আমি যে জিনিসটি বলতে চাইছিলাম যে যেটা আলোচনা এসছে যে বিষয়টি আমার কাছে এক
একটু দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে এখানে এটা নিয়ে দ্যার ইজ রুম ফর ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড ক্রিটিসিজম যেটা হলো শাস্তির ব্যাপারটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই যে শাস্তির যে ব্যাপারটা কথা আমরা বলেছি এখানে যে সাত বছর আদালতের নির্দেশনা ছিল কিন্তু বর্তমানে যে আইনটি এসছে প্রস্তাবিত সেখানে পাঁচ বছরের কথা বলা হয়েছে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী আদালতের নির্দেশনা কিন্তু সরকার এবং আইন বিভাগ বিচার বিভাগ মানতে বাধ্য একশো বারো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কিন্তু আইন বিভাগ স্বাধীন সার্বভৌম সে কিন্তু এটা ফলো করবে না তাকে ফলো করতে সংবিধানে পরিপন্থ যেন না হয় হ্যাঁ কিন্তু এখানে আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের সড়ক পরিবহন আন্দোলনে যারা আছেন তাদের দাবি জনগণের দাবি আদালতের অবজারভেশন সব কিছু মিলিয়েই অন্তত ন্যূনতম সাত বছর শাস্তিটি থাকবে কিন্তু এখানে পাঁচ বছর করা হয়েছে হ্যাঁ এটি আমার মনে হয় যে এটি বিবেচনা করা যখন আইনটা সেই আইনটা শ্রেষ্ঠ আইন যে আইনটাতে জনগণের চিন্তা চেতনার প্রতিফলন থাকে কিন্তু এই যে শাস্তির বিষয়টি এখানে জনগণের চিন্তা চেতনার প্রতিফলন আছে কি না এখানে আমার মনে হয় যে এখানে দেশের অধিকাংশ মানুষই এই ব্যাপারটাতে তাদের সন্তুষ্ট নন এই ব্যাপারে আমার মনে হয় পার্লামেন্টে যদি আইনটা আসে তাহলে আমার মনে হয় আইনটি পাশ হওয়ার আগে এই শাস্তির ব্যাপারটা যেন জনমত যাচাইয়ের বিষয়টা যেন আমার তো মনে হয় অ্যাডভোকেট মজিল মোর্শেদ এটি আদালতে চ্যালেঞ্জও হতে পারে হ্যাঁ অফকোর্স কারণ যেহেতু আমরা অলরেডি যেহেতু একটি মামলায় আমরা পেয়েছি যে বর্তমান সাদাটা সাত বছর আছে তো যখন পার্লামেন্টে যদি এটা পরিবর্তন না হয়ে সাত বছর না হয়ে পাঁচ বছর হয়ে যায় তাহলে তো আদালতে যাওয়ার সুযোগ থাকছি কেন আদালতে গিয়ে সহজেই আমরা বলতে পারব যে যেখানে আপনার অবজারভেশন দিয়েছিলেন যে এটা সাত বছরও যথেষ্ট নয় সেখানে যে আইনটা করে পাঁচ বছর করা হয়েছে সেখানে মানুষের অধিকার লঙ্ঘন হবে এটা তো খুব স্বাভাবিকভাবেই আদালতে যাওয়ার সুযোগ থাকবে আবার যে প্রশ্নটি আসছে সেটি হচ্ছে যে যে জন দাবিটা উঠল যে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা বা সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রাখা সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান নিয়ে অনেক রকম দ্বিমত থাকতে পারে বিরোধিতা থাকতে পারে কিন্তু শাস্তির বিষয়টাই তো মুখ্য ছিল এই কমলমৃত শিক্ষার্থীরা যখন নামল সেখানে যে মৃত্যুদণ্ডের বিধানটি রাখা হলো এবং এটি অনেকটা ব্যাখ্যাও করলেন ইলিয়াস কাঞ্চন আসলে কি হতে পারতো আপনাদের দাবিটা কোন জায়গাটাই ছিল মানে আপনারা কি দেখতে চেয়েছিলেন না দেখুন একদম মিনিমাম যেটা আমাদের অধ্যাপক স্যার যেটা বললেন যে মিনিমাম ডিমান্ড তো ছিল যে যেটা আছে সেটা যেন পরিবর্তন না হয় সে জায়গায় তো চলে গেল আর মূলত কথাটা ছিল দুইটা জায়গা এখানে একটা হলো এই অ্যাক্সিডেন্ট করে যে দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে যে ক্ষতিটা হচ্ছে এইটা আর একটা হলো আপনার অ্যাক্সিডেন্ট না এটার ব্যাখ্যাটা এইভাবে আসে ধরেন একটা গাড়ি চালাচ্ছে তার চাকাটা বাস্ট হয়ে গেল সেখানে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হবেই সেখানে একটা লোক মারা গেল এটা হলো দুর্ঘটনার জন্য মারা তারপরে ধরেন একটা মহাসড়কে একটা গাড়ি পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে চলছে একটা লোক হঠাৎ করে দূর দিয়ে সামনে দিয়ে যাচ্ছে পড়ে গেল এটা দুর্ঘটনা অথবা আপনার ব্রেকটা ফেল করলো এগুলো দুর্ঘটনা এগুলো তো দুর্ঘটনা কী কেটে জানা যায় সব বোঝা যায় এই সমস্ত কারণে যেগুলো হচ্ছে সেই জায়গাটাই হইলো ওটা তো ওই ড্রাইভারের কন্ট্রোলের মধ্যে না এই জন্যই বলা হচ্ছে দুর্ঘটনাজনিত হত্যা তাই না সেই কারণে তার সাজাটা কম রাখার প্রশ্ন কিন্তু যে জায়গাটায় যেটা ইলিয়াস ভাই বললেন যে যে জায়গাটাকে আপনি জানেন যে আপনি যদি এই গাড়িটা এখন ওভারটেক করেন তাহলে ওই পাশে ডান পাশে যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে আপনি তার উপরে উঠে যাবেন এই জায়গাটায় যখন আপনি ওভারটেক ইচ্ছা করে করছেন এই জায়গাটা হলো যে আপনি হত্যার জন্য সরাসরি সম্পৃক্ত হচ্ছেন এই জায়গাটা হলো তার শাস্তিটা প্যানাল কোডে হওয়া দরকার যদিও এখানে আমরা টেলিভিশনে একটু আইনমন্ত্রীর একটা বক্তব্য শুনেছি উনি যেটা বলেছেন সেটা হলো যে তদন্তে যদি প্রমাণ হয় যে হত্যার মোটিভ ছিল তাহলে সেক্ষেত্রে প্যানাল করে বিচার হবে তো এই জায়গাটা আরও জটিল এটা হলো কোনো বিচারই হবে না তার হলে আপনি যখন কোনো বিচারই হবে না এই কারণে কারণ আপনারা জানেন ক্রিমিনাল জুডিসপ্রুডেন্সটা খুব কঠিন ব্যাপার মানে একজনকে শাস্তি দিতে হলে একদম পুরোপুরি তাকে উইদাউট এনি সন্দেহ ছাড়া তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে অপরাধটা করেছে তো এই রকম যদি হয় আপনি মামলা করলেন আপনার ইয়েতে আপনার থ্রি হান্ড্রেড ফোর বিতে আবার ওখানে শাস্তির সময় যে বললেন থ্রি হান্ড্রেড টু সাথে সাথেই তো অ্যাপিলে যাই এটা ঠিকবে না বলে আরে আসামিপক্ষ যেটা প্রথমেই বলবে যে আমার মধ্যে মামলা হয়েছে দেখে নেই এখন আমাকে শাস্তি দিচ্ছেই তো এই জায়গাতে প্রথমে তো কোনো মামলাই তো আর শাস্তি হবে না তো এই জায়গাটা এখানে যেটা করা উচিত ছিল সেখানে এটা যদি ক্লিয়ার করে দিত যে হ্যাঁ সড়ক দুর্ঘটনায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে যে হত্যাটা হবে সেখানে থ্রি হান্ড্রেড বু বি অ্যাপ্লাই হবে আর অন্য জায়গায় থ্রি হান্ড্রেড টু অ্যাপ্লাই হবে এবং সেটা কিন্তু কোর্টের এই সমস্ত বলার আগে কিন্তু এটা অলরেডি ডিসিশন হয়ে গেছে আমাদের আদালতের মাধ্যমে মানিকগঞ্জের ঘটনা ওই যে ট্রাকে হত্যা সেখানে কিন্তু হত্যা মামলার সাজা হয়ে গেছে 
যদি সেখানে কিন্তু আর ওইখানে আইনের ব্যাখ্যাও দরকার হয় নাই আমাদের কিন্তু অল দিন ইনস্ট্যান্স আদালতের মাধ্যমে আসছে মিশুক মনিরের কেছে সেখানেও দেখেন কি হয়েছে সেখানে কিন্তু এটা হত্যা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে তো এই জায়গাগুলোতেই আপনার যে জায়গায় দেখা যাবে যেমন আমরা দুইটা বাচ্চা যে মালা গেল এখানে কিন্তু আপনি কোনো কোনোভাবে বলতে পারবেন না যে গাড়ির কোনো দুর্ঘটনার কারণে মারা গেছে কারণ সে এখানে দেখছে যে তার গাড়িটা ওখানে দাঁড়ানোর সাইডে অল্প জায়গা আছে সে ওভারটেক করার জন্য ডান দিক থেকে ঢুকেছে ঢুকে মানুষগুলোর উপরে উঠে গেছে তো এখানে তো মামলাটা হর সময় হত্যা মামলা হবে এটি হলো আমাদের ছিল ডিমান্ড যেখানে একটা ডিফারেন্সিয়েট করা এবং এটা খুব সহজেই করা যায় যখন ঘটনাটা ঘটে তারপরেই সহজেই করা যায় কোনটা হত্যা মামলা হবে কোনটা দুর্ঘটনা তারপরে তারপরে যখন অভিযোগ দায়ের করবে ভিকটিমরা সে অভিযোগ দায়ের পরে তদন্তে তার দেখুক আমি যদি হত্যা মামলা করি সেখানে যদি পুলিশ তদন্ত করে দেখে যে না টেস্ট করবে তো গাড়ি যদি দেখে যে না এইটা এই কারণে হয় না কারণ এখানে গাড়ির এই যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল এই জন্য হয়েছে তখন তো আর হত্যা মামলা থাকবে না তখন তো মামলাটা থ্রি হান্ড্রেড ফোর ফোরে চলে যাবে কিন্তু আমাকে মামলা করার সুযোগটা তো আইনে আমাকে খোলা রাখতে হবে নাহলে তো আমি বিচার পাবো না পূর্ণাঙ্গ শাস্তি যেটা চাচ্ছি আর বর্তমান যে আন্দোলনটা সেখানে কিন্তু এই যে ছাত্ররা নেমেছে ইভেন তো সরকারও একদম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই তো বলেছেন যে এই যোগটা যৌক্তিক এমন কোনো লোক আছে কি বলে না যৌক্তিক এমনকি মালিক সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে যৌক্তিক তো যৌক্তিকই যদি হয় তা দাবিটা কি ছিল দাবিটা হলো সড়কের নিরাপত্তা বিধান করা এবং শাস্তি শাস্তিটা শাস্তির পরিমাণ নিশ্চিত করা এখন যে শাস্তিটা দিয়েছে তাতে কি আপনি মনে করেন যে এই স্যাটিসফ্যাকশন হবে আমি তো মানে প্রফেসর সাহেব বললেন আমি বললাম ইলিয়াস ভাই বললেন আপনি জিজ্ঞেস করেন বহু লোকরে কেউই এই শাস্তির ব্যাপারে স্যাটিসফাইড না তো এই জায়গাটায় আমাদের সুযোগ আছে কারণ আইনটা তো এখনও গেজেট হয়ে যায় না আমি আহ্বান জানাবো যেটা যেটা হলো মাননীয় সংসদ সদস্য যারা আছেন তারা কিন্তু এই ক্যাবিনেটের অনেক আইনই ওখানে আলোচনা করে এটাকে বদলিয়ে দিতে পারেন সেই সুযোগটা আমি মনে করি তারা যেহেতু জনগণের প্রতিনিধি আপনারা এইটা যখন যাবে কেন আপনারাই তো ধরেন ঢাকা শহরে তো সব এমপি না ঢাকা শহরে হয়তো ধরেন বিশ জন এমপি আছে দুইশো আশি জন এমপি তো বাইরের থেকে আসতে হয় তাদের তাদের ড্রাইভিং করতে হয় রাস্তায় তা তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্যই থেকে আইনটা তাদেরকে কঠিন শাস্তির বিধান পার্লামেন্টে তাদের প্রস্তাব করা উচিত আমি দাবি করব যে পার্লামেন্ট মেম্বাররা যেন এটা পার্লামেন্টেই এই জিনিসটা আমরা যেটা চাচ্ছি সেই সংশোধনটা যেন পার্লামেন্টের মাধ্যমে তারা করে নেয় যে শাস্তির বিধানটা যেন তারা বাড়িয়ে দেয় এবং আমাদের প্রচলিত যেটা আছে সেটা যেন না কমে অ্যাটলিস্ট এটুকু বলতে পারি আর একটা হলো অন্য অন্য যে ফাইনগুলো আছে আপনি দেখবেন যে ফিটনেসবিহীন গাড়ি অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্সেরা চালো না এই সমস্ত যেসবগুলো ফাইন বা শাস্তি আছে এগুলো অত্যন্ত কম এগুলো আরও বৃদ্ধি করতে হবে কারণ আমাদের অর্থনৈতিক ক্যাপাসিটি অনেক বেশি এখন এই জন্য ওই ফাইনগুলো আপনার বৃদ্ধি করতে হবে গতকালকে আপনি দেখেছেন সার্জেন্টরা সাক্ষাৎকার দিয়েছে যে এই ফাইন তো অনেক কম তো এই জন্য আমি মনে করি যে এই জায়গাটা এখনও সুযোগ আছে আমরা সবাই আলোচনা করি এবং আলটিমেটলি এই আইনটা পার্লামেন্টে উপস্থাপন হলে আমাদের পক্ষে যারা প্রতিনিধি আছেন আমি আশা করি সবাই তো পার্লামেন্টে যারা আছেন সবাই তো বিজ্ঞজন তারা তো শিক্ষিত তারা তো সড়কে চলাচল করেন সবার মনের মধ্যেই আছে শাস্তি বেশি হোক এই জন্য আমি মনে করি যে পার্লামেন্টে গেলে হয়তো তারা যদি এইটা ভয়েস রেইজ করেন তাহলে আমরা একটা রেজাল্ট পাবো আর যদি ভয়েস না রেইজ না করেন আমাদের যদি অন্য অন্য আইনের আমরা অনেক সময় দেখি অন্য অন্য আইন যেটা ড্রাফট হয় ধরা হলো এই যে এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তারা কি এই আইনের আওতায় হ্যাঁ আচ্ছা তাদের মধ্যে সম্পৃক্ততা আছে তাদের ফাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য তাদের কি করা হয় না আর এর মধ্যে আরও একটা করা হয়েছে যে আপনার সড়কের কারণে কিন্তু দুর্ঘটনা হয় অনেক আপনি ধরেন একটা ব্লাইন্ড কর্নার সামনে একটা বিরাট গর্ত গাড়িটা পঞ্চাশ কিলোতে পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পিডে আসতে যায় হঠাৎ করে ওখানে পড়লো অ্যাক্সিডেন্ট হবে তো এই জায়গায় বলা হয়েছে যে ওদের মধ্যে ক্রিমিনাল অফেন্স না কিন্তু তাদের ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংয়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটাও এসছে অনেকগুলো আইনে অনেকগুলো জিনিস এসছে যেটা একদম নতুন এবং যেটা সড়ক নিরাপত্তার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় অনেকগুলো জিনিস এসছে এটা কারেক্ট কিন্তু আরও কিছু আসতে হবে সেই জায়গাটায় যারা স্টেক হোল্ডার আছে এখনো সেই কথাটা যেটা ইলিয়াস ভাই বললেন ওনারা তো অনেকগুলো মোবাইল কোর্টের ব্যাপারে কোনো কিছু হ্যাঁ এটাও মোবাইল কোর্টের ব্যাপারে বলবো আমি সেখানে এই জিনিসটাও তারা খুব ভালো করেন নাই কারণ আপনি জানেন যে অনেক সময় এখন আমাদের আশা আইনে অনেক কিছু আছে কিন্তু তরিৎ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টে একটা ভূমিকা পালন করে যদি মোবাইল কোর্টের সমালোচনা আছে যে অনেক সময় আপনার প্রপারলি তারা করছে না বা আদালতে গেলে এপিলের সব খালাস হয়ে যাচ্ছে দ্যাটস ডিফারেন্ট কিন্তু ইনস্ট্যান্ট যে একটা রিমেডি সেটা মোবাইল কোর্টের মধ্যে পাওয়া যায় তো এখানে আব
আপনি যখন একটা মামলা করবেন এই ধরনের একজনকে মামলা করলেন তার ফিটনেস নিয়ে আপনি মামলা করে দিলেন কোর্টে যাবে এক বছর দুই বছর তিন বছর ওই মামলা কিছু হবে বললেও তো মনে হয় না ওই মামলার কোনো রেজাল্টও তো আসে না কারণ আপনি কয়টা দুর্ঘটনার মামলায় মৃত্যুর মামলায় কয়টা মামলায় সাজা হয়েছে বলেন তো কয়টা মামলায় গোনা হাতে দুই তিনটা পাবেন এর বেশি হয় না তো এই জন্য এইভাবে মোবাইল কোর্টটা থাকলে যেটা সুবিধা হতো যে ইনস্ট্যান্টলি একটা শাস্তি হতো এবং ইনস্ট্যান্ট শাস্তি হলে সেক্ষেত্রে ওইটার আবার একটা রিপার্কেশন আছে ওই রিপার্কেশন তো আমি তো দেখতেছি সে জায়গাতে থেকে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হলো এখন যে জায়গাটায় দাঁড়ালো আমি ইলিয়াস কাঞ্চনের কাছে আসছি যে মানে কেন এমন একটা আইন আসলো এত আলোচনা এত কিছুর পরেও আমরা তো বিশেষ করে শাস্তির জায়গাটাতে কেন এমন একটা রইল আপনার আপনার অবজারভেশনটা কি আমি প্রথমেই যে কথাটা বলছি যে যে কোনো আইন যখন করবেন আইনের কিন্তু একটা ইন্টেনশন কিন্তু থাকতে হয় এই ইন্টেনশনটাই এদের নাই যে সড়ককে মানে সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনা করা এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা মানে সেটা নাই কেন এটা নাই কেন এটা এটাকে আমরা কোনো পক্ষকে ভয় পাই না না এটা এই এই জায়গাটাই কিন্তু পক্ষের বিষয় না হয়তো আপনার দণ্ডবিধির বিষয়টা হয়তো পক্ষকে ভয় পাওয়ার আছে আর বাকি যে বিষয়গুলো সেইখানে কিন্তু আপনার হ্যাঁ যেমন আপনারা আমি একটা উদাহরণ দিই যে ভাই বললেন যে এইট পাশের আপনার চালকের শিক্ষাগত যোগ্যতা রাখা হয়েছে কিন্তু দেখেন পাশাপাশি কীরকমভাবে মানে এটা তো মানে ছেলে মানুষই একটা ব্যাপার হেল্পারের শিক্ষাগত যোগ্যতা রাখা হয়েছে তার ফাইভ পঞ্চম ফাইভ তো এখন আপনি আমাকে কি বলতে পারবেন যে যে ছেলেটি হেল্পার হয়ে আসে সে কি হেল্পারই থেকে যায় জীবন সারা জীবন নাকি সে ড্রাইভার হয় তাহলে ড্রাইভার যদি হয় এটাই সিস্টেম যে সে হেল্পারই করবে তারপরে ড্রাইভার হবে তার যদি আপনি নিয়োগেই দেন আপনি তাকে আপনার ক্লাস ফাইভে তাহলে এইট পাশে যখন সে ড্রাইভার হওয়া দরকার তাহলে নিশ্চয়ই সে দুর্নীতি করবে এবং যারা লাইসেন্স দেবে তারা এর কাছ থেকে অবৈধভাবে পয়সা উত্তোলন করবে এবং তারাই ম্যানেজ করে তাকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেবে যে এই যে আপনি সুযোগটা রেখে দিলেন এই 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 যে এরকম অনেক কিছু আছে যেটা হলো গে মানে এই আইনের মধ্যে মানে অনেক মানে আপনার ফল্ট আছে তারপরে যে কমিটি যেটা বানানো হয়েছে যে আপনার গিয়ে একটা অর্থের একটা ইয়ে ট্রাস্ট করার জন্য সেইখানে আপনার রাখা হয়েছে আপনার গিয়ে সরকারি লোক চালক এবং মালিকদেরকে রাখা হয়েছে কিন্তু এইটা কিন্তু আমরা আপনার আমরা জানি যে এই জায়গাগুলোতে কিন্তু খুব মানে স্পর্শকাত জায়গাগুলো তো যার জন্য আমাদের এখানে ছিল যে না সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের একজন কে এখানে রাখতে হবে যাতে জাস্টিসটা ঠিক মতো হয় তো সেইটাও কিন্তু এখানে কিন্তু রাখা হয়নি এবং কম্পেনসেশনের যে বিষয়টি সেইটি ওনারা শুধু এটি বলে দিয়েছেন যে একটা ফান্ড তৈরি হবে কিন্তু ফান্ডটা কি হবে কি মানে আপনার গিয়ে এটাকে মানে ফান্ডটা ক্ষতিপূরণটা কাকে কি দেবে এটা কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা কিন্তু নাই তো এই যে ব্যাখ্যা আপনার এই জন এখানে দুইজন আইনজীবী আছেন ওনারা খুব ভালো করে জানে যে যে কোনো আইনের বিচার করতে গেলে ব্যাখ্যা কিন্তু থাকতে হবে ব্যাখ্যা যদি না থাকে তাহলে ওনারা কিন্তু মানে ন্যায় বিচারকে সেরকমভাবে কিন্তু মানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না যার জন্য এই যে আমি যে কথাটি বলেছিলাম যে আমাদের তিনশো চার ধারা একটা সুন্দর ব্যাখ্যা ছিল যে আপনি জেনে করেন বা না জেনে করেন কিন্তু আপনার যদি জানা থাকে যে আপনি এই কাজটি এইভাবে করলে পরে মৃত্যু সংগঠিত হতে পারে এইটি জেনেও যদি আপনি আপনি যদি এরকম কাজ করেন এবং সত্যি সত্যি যদি তখন মানে আপনার হত্যার জায়গায় চলে যায় তাহলে আপনাকে শাস্তির বিধানে আনতে হবে কিন্তু এইখানে দেখেন যে এই যে মানে শাস্তি যে জায়গাটা সেটাকে কীরকমভাবে একটা মানে কনফিউশন একটা জায়গার মধ্যে রেখে দিয়েছে তো সেই কনফিউশনটা দূর করার বিষয় আছে আপনার গিয়ে ওই যে শিক্ষাগত যোগ্যতার যে বিষয় আছে আপনার গিয়ে ফান্ড যেটা করছে ক্ষতিপূরণ কী দেওয়া হবে সেই সেই জিনিসগুলোকে ক্লিয়ার করা দরকার আছে এবং আপনার গিয়ে যেটি বলেছে যে ন্যাশনাল রোড সেফটি কাউন্সিল আমরা কিন্তু সেটার পক্ষপাতি না আমরা বলেছিলাম একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা কারণ হলো যে ডিপার্টমেন্টটা হলো যে সড়কের কাজের জন্য অনেকগুলো মন্ত্রণালয় জড়িত যেমন আপনাকে আমি বলি সড়ক এবং সেতু মন্ত্রণালয় তাদের রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের কাজ তারপরে হলো গিয়ে আপনার এল জিডি ওনারা কিন্তু আপনার গিয়ে স্থানীয় রোডগুলো যেগুলো ঠিক সেগুলো করে এবং সিটি কর্পোরেশনও কিন্তু ওনার কিন্তু তাদের নিজস্ব কিন্তু সড়ক আছে এবং আপনি জানেন যে আমাদের কিন্তু যার যার কাজ তাকে তাকে করতে হয় অন্যরা কিন্তু করে না কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে একজন কমিশনার তার এলাকার রাস্তার এই পাশটা পড়ছে তার ওই পাশটা আরেকজনে পড়ছে ওই রাস্তা আর কেউ ঠিক করে না এরকম কিন্তু আছে তো যে কারণে আমরা বলেছি যে যেমন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় 
তার ইচ্ছাধীন এরা আপনার ব্যাটারি চালিত গাড়ি এখানে আমদানি করছে তো এরা এদেরকে নিয়ে তারপর আপনার অর্থ মন্ত্রণালয়ে যেহেতু এই ধরনের একটা কাজ পরিচালনা করার জন্য অর্থ এখানে যোগানের দেওয়ার ব্যাপার আছে অর্থ মন্ত্রণালয়কে থাকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে থাকা এবং আপনার যে আইন মন্ত্রণালয় থাকা শ্রম মন্ত্রণালয় থাকা দরকার এবং সড়কে আইন যে প্রয়োগ করবেন সে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থাকা দরকার এবং এই যে সড়ক ওনার যারা 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 রাস্তা তৈরি করে তাদের থাকা দরকার করে তাদের যে সচিব পর্যায়ের যে ব্যক্তিগুলো আছে যাতে মানে আপনার মামলাতন্ত্রের কনফ্লিক্টটা যেন না হয় এই ধরনের থেকে আমরা বলেছিলাম হেড অফ হল গে প্রাইম মিনিস্টারের সচিবের যিনি আছেন প্রধান সচিব তাকে এটাকে প্রধান করে একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা এবং এই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আরও কিছু সেবা মানুষকে দেওয়া বা দুর্ঘটনার মানুষকে সেবা দেওয়া যে একটি দুর্ঘটনা হলে পরে এইখানেই ফোন করলো জানালো তারা তাকে রেস্কিউ করলো তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো এবং আপনাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সচিবকে এখানে থাকতে হবে একটা জায়গা যদি আপনি তৈরি না করেন তাহলে কিন্তু কে দায়িত্বটা আসলে আপনি আমাকে বলেন তো দুর্ঘটনার দায়িত্বটা ম্যানেজমেন্ট করার কে আছে হু ইজ দ্য অথরিটি হু ইজ অথরিটি আমার সেইটাই আমার আমার দাবি যে আমার একটা অথরিটি দরকার যে এই সমন্বয় করার জন্য এই সড়কে দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য এই বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য আমার একটা একটা অথরিটি থাকতে হবে তো সেই অথরিটিটা কিন্তু আমার কিন্তু তৈরি হচ্ছে না ওনারা বলছেন রেস রোড সেফটি কাউন্সিল রোড সেফটি কাউন্সিল একটা আছে এবং সেইখানে যারা যারা আছেন সেটা হলো গিয়ে সড়ক এবং সেতু মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সাহেব এটা চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি হলেন গিয়ে আপনার বিআরটিআর চেয়ারম্যান এখন সাধারণত কাজগুলো কিন্তু আপনার গিয়া ওই সেক্রেটারিয়ারি করে এখন সেক্রেটারি যদি বিআরটিআর চেয়ারম্যান হন আপনার কি মনে করেন যে অন্যান্য যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে মন্ত্রণালয় আছে সেইখানে কি উনি খবরদারি করতে পারবেন যে আপনাকে যে এই দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছিল এই কাজটা করার জন্য বলা হয়েছিল আপনি করলেন না কেন এই কারণের জন্য কিন্তু এই যে ন্যাশনাল রোড সেফটি কাউন্সিল উনিশশো পঁচানব্বই সালে তৈরি হওয়ার পরও কিন্তু এর মাধ্যমে কিন্তু কোনো কিন্তু আমরা ফুটবল সফল আমরা পাইনি যার জন্য আমরা এই দাবিটা তুলেছিলাম যে এই কাজটি যেন করা হয় তো সেইটিকেও কিন্তু আমলে নেওয়া হয় না এটার সম্পর্কে কোনো রকমের কোনো উচ্চবাচ্য হয় ডক্টর হাসান তালুকদারের কাছে আমার যে বিষয়টি আর কয়েকটি বিষয় জানার বিষয় আছে যে সড়ক ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গগুলো আসলো সড়ক কেমন হবে সড়কে চলাচলের নিয়মটা কি হবে এই বিষয়গুলো কি এই প্রস্তাবিত আইনে আছে কি না আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে একটা দাবি কিন্তু ছিল যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের একটা প্রসঙ্গ এসেছিল এরকম কোনো জায়গা এই প্রস্তাবিত আইনে আছে কি না আর সাথে আরও একটা যুক্ত করি যে যারা সাক্ষী থাকছেন যারা দুর্ঘটনায় উদ্ধার করছেন তারা কিন্তু আলামত এদের সুরক্ষার জায়গাগুলো হাইকোর্ট থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে কি না মানে আমি আমি জানি না প্রস্তাবিত আইনে এরকম কিছু বলা হয়েছে কি না ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসলে একটা জিনিস খেয়াল করুন আমাদের সড়কে যদি মৃত্যু হয় এটা কিন্তু তিনশো দুই দ্বার হতে পারে এখন হওয়ার সুযোগ আছে জিনিসটা হচ্ছে কি তিনশো দুই দ্বারা কী বলা আছে তিনশো দুই দ্বারা হচ্ছে আপনার মার্ডার কথাটা বলা আছে মার্ডার অর্থাৎ আমি খুনের উদ্দেশ্যে যে কাজটা করলাম তাকে খুন করার জন্য আমি এই কাজটা করলে আমি খুন হবে এবং এই কাজটা করেছি এবং সে খুন হয়েছে কারণ আমি ড্রাইভার আমি একজনকে খুন করতে চাই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আমি যে ইন্টেনশন নিয়ে তারপর গাড়ি উঠিয়ে দেই তাহলে কিন্তু তিনশো দুই ধারে হবে এটা কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট না অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু ইন্টেনশনাল না কথাটাই আপনি চিন্তা করেন ইন্টেনশন দিয়ে যদি আমি এটা করি মেরে ফেলি এটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে না এটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে না এক আর যেটা এখন যে প্রশ্নটা তিনশো দুই ধারে এখনও সুযোগ আছে সেটা যদি এরকম করা যায় আর এখানে যেটা আইনটা করা হচ্ছে এসার সাবের সময় তিনশো চার বি সেখানে কি বলেছে কজিং ড্যাথ বাই র্যাশ অর নেগলিজেন্ট ড্রাইভিং অর রাইডিং অন এ পাবলিক ওয়ে হ্যাঁ এখানে বলছে যে আপনার সে নেগলিজেন্ট ড্রাইভিং যদি অবহেলা থাকে উদাসীনতা থাকে ড্রাইভিংয়ের মধ্যে এতে যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যায় তাহলে আপনার সর্বোচ্চ তিন বছর যেটা কোর্টে রায় বলা হচ্ছে সাত বছর আমরা এটি নিয়ে আলোচনায় আসছি এখন এই যে পাঁচ বছরের যে প্রশ্নটা আসছে এটাকে আমরা অপর্যাপ্ত বলছি কেন কারণটা কি আমাদের যুক্তিটা হচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি যে সেটা হচ্ছে যে এখানে আদালতের পর্যবেক্ষণ মানা হয়নি এক দুই জেল কোড অনুযায়ী নয় মাসে এক বছর তো পাঁচ বছর যদি করা হলো পাঁচ বছর না এটা পনেরো চার বছর হয়ে যায় পাঁচ বছরও থাকে না এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এখানে আমরা যদি জনমতের প্রতিফলনের কথা বলি আমার বিশ্বাস যে এখানে জনমতের প্রতিফলন হয়নি 
আর শাস্তির উদ্দেশ্যটা যদি হয় ডিটারেন্ট তাকে নিবৃত করা যাতে ভয় আর কাজটা না করে তাহলে এটা খুবই অপর্যাপ্ত শাস্তি এটা ডিটারেন্ট হিসেবে কাজ করবে না ডিটারেন্ট কোনটা কাজ করে ডিটারেন্ট পানিশমেন্ট খুন করলেও মৃত্যুদণ্ড হয় না অথচ এসিড মারলে মারা যায় না তার জন্য মৃত্যুদণ্ড আছে দিস ইজ ডিটারেন্ট পানিশমেন্ট ভয় জন এই কাজটা নিষ্ঠুর কাজটা নৃশংস কাজটা কেউ না করে তো এখানে আমি মনে করি যে যাতে ভয়ে যদি এই কাজটা না করে তার জন্য সতর্ক থাকে ডিটারেন্ট হিসাবে যদি আমরা রাখতে চাই তাহলে এই শাস্তিটা যথেষ্ট নয় এটা আমার আমার যুক্তির মধ্যে দিয়ে আসছে এখানে যেমন <laughs> হ্যাঁ তবে আমরা এটা তো গেলই কিন্তু এটাও যদি অ্যাড্রেস করা হয় মানলাম সংসদ সাত বছর করে দিল আমরা যেটা বলি যে উই হ্যাভ টু মেনি লস বাট টু লিটিল জাস্টিস উই হ্যাভ টু মেনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বাট টু লিটিল কন্ট্রোল উই হ্যাভ টু মেনি সার্ভিসেস বাট টু লিটিল ওয়েলফেয়ার উই হ্যাভ টু মেনি প্রোগ্রামস বাট টু লিটিল ডেভেলপমেন্ট আমাদের আইন আছে অনেক বিচার নেই অনেক প্রশাসন আছে নিয়ন্ত্রণ নেই অনেক সেবা কর্মসূচি আছে কল্যাণ নেই হ্যাঁ অনেক উন্নয়ন কর্মসূচি আছে ডেভেলপমেন্ট নেই কারণটা হচ্ছে কি একটা আইনের সফলতা হ্যাঁ শুধু আইনটার গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না এটি অধিকাংশ নির্ভর করে উই আইনটি কারা বাস্তবায়ন করছে তাদের কি যোগ্যতা তাদের কি মানসিকতা দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট মাস্টার টাটকা রাধুনী যদি কমিটির না হয় সুস্বাদ সেটা সুস্বাদ হবে না এক্সপার্ট না হলে মাস্টার একটু নরম দুর্বল রাধুনী যদি কমিটিড হয় সিনসিয়ার হয় সেটার থেকে ভালো ফল আনতে পারি আমরা আমাদের যে আইনগুলো করা হচ্ছে এই আইনগুলোতে আমরা থিওরিটিক্যাল আলোচনায় আনলাম কিন্তু তারপরও এটি হলেই যে ভালো হবে নটসো এগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন আমাদের দেশে হয় না ইমপ্লিমেন্টেশন উপরে সবচেয়ে জোর দিতে হবে আর এই প্রয়োগ করার জন্য যে লোকবল দরকার বিআরটির আছে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টগুলো আছে নাই আইন আছে কিন্তু প্রয়োগ নেই আর যারা আছি আমরা কি সিনসিয়ারলি কাজ করছি বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখেন টু মেক দি সোসাইটি গুড ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু বি গুড টু মেক দি সোসাইটি আমাদেরকে ভালো হতে হবে আমাদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে সবচেয়ে বড় আর যে জিনিসটা আমি বলছি যে এখানে আমার যে প্রস্তাবগুলো আমি কি আরো কোনো সুযোগ পাবো আমি শেষ করি আমি শেষ করছি আমার এই আইনের পাশাপাশি আমার একটা প্রস্তাব আছে সেটি হলো যে এই যে আইনে অ্যাড্রেস করা হয়নি যে আমাদের পরিবহন যে শ্রমিক ইউনিয়ন আছে মালিকদের যে ইউনিয়ন আছে এদের প্রধান পদে হ্যাড কোনো মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য থাকতে পারবেন না যদি থাকে এরা কখনোই অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিশ্চিত হবে না যে শ্রমিকের অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মন্ত্রী যে মালিক সমিতির অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মন্ত্রী তারা হু কেয়ার তাকে পুলিশকে বার্তা দিবে কিছু তো ওখানে চলে যাবে আমাকে সে বাঁচাবে সেখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আসতে পারে না যতটুকু এটা সবচেয়ে গুরুত্ব কিন্তু যেটা আমাদের এই আইন অ্যাড্রেস করা হয়নি অবশ্যই এই আইনটি আমি মনে করি যে এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন এবং প্রধানমন্ত্রী যদি আহ্বান করবো যে আপনি আপনার মন্ত্রীদেরকে এই অ্যাসোসিয়েশনে হয়তো থেকে তারা সরে যাবেন মন্ত্রী থেকে সর্বনিম্ন শাস্তি কারণ সর্বোচ্চ শাস্তি যখন নির্ধারণ করা হয় সর্বনিম্ন যখন আপনি নির্ধারণ করলেন না তখন ওনারা জানেন কিন্তু যে সর্বনিম্ন শাস্তি সেটা কোর্টে এসে কাঠগড়া দাঁড়ালেও একজন বিচারক মনে করতে পারে যদি উনি করেন এটা অন্যায় কিছু হবে না যে তার শাস্তি হয়ে গেছে তো যার জন্য সর্বনিম্ন শাস্তিটা কিন্তু ডিক্লেয়ার করা হয়নি তো সর্বনিম্ন শাস্তিটা কিন্তু যদি না বলে তাহলে যে পাঁচ বছর সেটাও কিন্তু হবে না সেটাও কিন্তু হবে হ্যাঁ এই এই যে ব্যাপার তারপর আরেকটা জিনিস দেখেন যে তারপরে আপনার যে যেমন দেখেন বলা আছে সেখানে যে ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া যদি গাড়ি চালিয়ে যদি সে চালায় তাহলে তার ছয় মাসের এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা অথচ ফেক ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে গাড়ি চালালে তার দুই বছরের এবং অর্থদণ্ড হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে তো আমি যখন ধরা পড়ব তখন আমার ফেক ড্রাইভিং লাইসেন্সটা আমি ফেলে দেব 
কারণ আমার তো শাস্তি কম হবে ধন্যবাদ এলিয়াস কাঞ্চন এই যে ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট মঞ্জিল মোর্শেদ এবং ডক্টর এস এম হাসান তালুকদার সেকেন্ড সময় নিতে পারি একটা গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা আমি বিশেষ ভাবে আলোচিত ছাত্র আন্দোলন আমি বক্তব্য দেখেছি যে যে খুনটা হয়েছে আপনার রাস্তা যে অ্যাক্সিডেন্টে ঘটে দুজন মারা গেছে এদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে কিন্তু এদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই আইন করেও সম্ভব না কারণ আমাদের সংবিধানে আর্টিকেল থার্টি ফাইভ অনুযায়ী আপনার ক্রিমিনাল লগুলো প্রসপেক্টিভ হবে অর্থাৎ পূর্ববর্তী তারিখ থেকে কার্যকর করা যাবে না অর্থাৎ যেদিন ঘটনা ঘটেছে ওই দিন যে আইন ছিল সেই আইনের শাস্তি দিতে হবে হ্যাঁ পুরো এত হ্যাঁ একমাত্র ইমার্জেন্সি যদি ডিক্লেয়ার করে তখন ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলো এনফোর্সমেন্ট শাস্তি থাকে তখন সেটি ডক্টর এস এম হাসান তালুকদার এবং মঞ্জিল মোর্শেদ এবং ইলিয়াস কাঞ্চন দর্শক শুনছিলাম মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হওয়া সড়ক পরিবহন আইনটির বিশ্লেষণ এবং আমরা আশা করব এটি সংসদে যাওয়ার সময় বা সংসদ সদস্যদের কাছে যাওয়ার সময় এই যে আলোচনাগুলো আজকে যে দুর্বলতার কথাগুলো উঠে আসলো সেগুলো তারা বিবেচনায় নেবেন এবং নিশ্চয়ই যে গণদাবি আসলে যে সড়ক নিরাপত্তা এবং সড়ককে সুরক্ষা করা সড়কে দুর্ঘটনা রোধ করা সেটি নিশ্চিত হবে এই আইনের মধ্যে দিয়ে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি